어느 풍수가가 점지해준 명당자리. 옛날에 남의 집 머슴살이를 하는 사람이 있었습니다. 그는 가난에서 벗어나 남들처럼 잘 사는 것이 소원이었습니다. 비지를 하면서도 마음속으로 산신령에게 빌었습니다. 어느 날 꿈에서 백발 노인이 나타났습니다. 너의 소원이 무엇이냐? 저야 배운 것도 없는 상놈이니 벼슬 살이는 못하겠고 바라건대 몇 자리나 잘 잡는 능력을 주십시오. 통수쟁이가 되고 싶단 말이냐? 그렇습니다. 그러면 배운 것 없어도 잘살수 있지 않을까요? 풍수의 대가가 되고 싶습니다. 오냐, 너의 소원이 그러하다면 풍수의 눈을 뜨게 해주마. 그리하여 담의 집 머슴을 살던 그는 일약 풍수쟁이가 되었습니다. 사람들이 그를 찾아와 외자리를 부탁했고 잘 본다는 소문이 파다해졌습니다. 더러 풍수를 도무지 알기 힘들 때에는 꿈속에서 산신령이 나타나 명당을 알려주었기 때문에 명풍수가가 되었습니다. 자연히 살림살이도 나아졌고 법만큼 좋은 일도 하면서 살수 있었습니다. 그러던 어느 해에 문경 땅에 갈 일이 생겼는데 충청도에서 큰 고개를 넘어야 했습니다. 아무래도 고개를 넘어가야 하룻밤을 편히 묵을 판이었는데 꿈에 게시가 있었습니다. 이번 몇자리는 함부로 잡아주면 안 된다. 정성을 기울여야 하느니라. 이에 풍수쟁이는 더욱 긴장하며 서둘러 문경세제를 넘어갔습니다. 그러고는 하룻밤 묵을 곳을 찾으려 하는데 어느 집에서 구슬픈 곡소리가 났습니다. 풍수쟁이가 다가가 물어보았습니다. 무슨 일로 그러십니까? 우리 내외가 천벌을 받나 봐. 차마 죽지도 못하고 이렇게 통곡합니다. 풍수쟁이는 그냥 넘겨버릴 수가 없었습니다. 대체 어찌 된 사연입니까? 우리 소녀의 아들 하나를 두었는데 어제 갑자기 죽어버렸다오. 저런 아드님이 올해 몇 살이나 되었는데요. 이제 스무 살 되었는데 글도 못 가르치고 장가도 못 갔습니다. 아이고 불쌍한데 새끼 우리 집은 이제 대가 끊겨버렸습니다. 이 일을 어쩌나. 풍수쟁이는 그렇게 넋이 빠져 우는 부부를 따뜻하게 위로해 주고 나서 말했습니다. 임명은 제천이라 어쩌겠습니까? 내가 가진 재주가 몇 자리 보는 일이라 원하신다면 하나 잡아드리겠소. 기왕이면 사람들이 많이 다니는 큰 길에다 아들의 시신을 묻으십시오. 그게 무슨 말이요? 밀장을 하란 말이요. 그러면 대를 이을 수 있을 것이요. 참 길에다 묘를 쓰는 거니 봉부는 못 만들겠구려. 아무려면 어떻습니까? 묻을 때 아들 시신 위에다 족보를 올려놓으시오. 족보를요? 그렇게 하면 대를 이을 수 있단 말입니까? 그렇소이다. 이야기를 다 듣고 난 부부가 거듭 인사하며 말했습니다. 고맙소. 설사 아무런 기적이 일어나지 않는다 해도 우리가 어찌 선생을 원망하겠소. 한번 시킨 대로 해보겠습니다. 자 그러면 장사 잘 지내시고 우린 3년 후에야 다시 만나겠지요. 풍수쟁이는 그 말을 남기고 상갓집을 떠났습니다. 그후 3년이 흘렀습니다. 한양에 이정승이 있고 상주 땅에는 김정승이 살았는데 이두 사람은 옛 친구로 일찍이 아들 딸을 정원시킨 사이였습니다. 그러다가 아이들이 성장하여 자연스레 혼담이 오갔습니다. 자. 이제 우리 진짜 사돈을 맺자고. 그래서 상주 김정승의 딸이 한양의 이정승 댁으로 시집을 가게 되었는데 도중에 문경세제를 넘어야 했습니다. 그런데 고갯길을 한참 잘 넘어가다가 갑자기 이상한 일이 벌어졌습니다. 그때까지 잘 걷던 가마군들이 갑자기 뭔가에 씬듯 발걸음을 떼어 놓지 못하는 것이었습니다. 이상하다. 왜 이러지? 그렇게? 갑자기 꼼짝할 수가 없네. 왜 이러나. 그 자리에 가마를 내려놓은 두 가마꾼은 털썩 주저앉고 말았습니다. 그리고 가마를 내려놓은 김에 목이나 축이면서 잠시 쉬어가기로 했습니다. 그런데 가마 밑이 이상해졌습니다. 아무도 눈치채지 못하는 사이에 뜬금없이 가마 밑이 쩍하니 벌어졌습니다. 
그리고 그 밑에 땅이 갑자기 갈라지더니 그 속으로 김정승의 딸이 스르르 가라앉는 것이었습니다. 그곳은 3년 전 어느 부부가 아들의 시신을 밀장한 바로 그 자리였습니다. 처녀가 땅속으로 스며든 이 괴이한 사건은 가마꾼들이나 함께 길을 가던 김정승도 알지 못했습니다. 처녀는 비명 한번 지르지 못하고 땅속으로 들어간 것이었습니다. 처녀는 잠시 후 땅위로 올라왔는데 마치 땅속으로 끌어당긴 누군가가 다시 땅위로 밀어올린 것 같았습니다. 그녀의 손에는 들어갈 때는 보이지 않던 이상한 족보 한 장이 쥐어져 있었습니다. 아무것도 눈치채지 못한 김정승이 가마꾼들을 재촉했습니다. 갈 길이 멀고 다리 심도 했으니 이제 그만 움직여들 보세나. 가마꾼들이 들어보니 아까와 달리 가마가 가벼웠습니다. 허, 묘한 일일세. 가마꾼들이 어안이 벙벙할 따름이었습니다. 그뒤 일행은 한양 땅에 도착했고 혼사도 무사히 잘 치렀습니다. 그런데 몇달후큰 문제가 생겼습니다. 갑자기 신부의 배가 불러오는 것이었습니다. 이정승의 집에서는 난리가 났습니다. 아니 우리 아들은 아직 어려서 신랑 구실을 못하는데 이것이 어인 일인가? 필시 우리 며느라기가 뭔가 부정이 있는 것이 틀림없어요. 이대로 뒀다간 집안에 큰 망신이 나겠어요. 그래서 시집 온지 얼마 되지 않은 며느리를 서둘러 친정으로 내쫓아 버렸습니다. 이정승의 집에서 가문의 채통을 지키기 위해 보낸 것이지만 사실 상주 김정승의 집에서도 왕신거리이기는 마찬가지였습니다. 이년아, 내 어찌 시댁에서 쫓겨나 집안을 망신시킨단 말이냐. 김정승의 불호령에 딸은 눈물이 마르지 않았습니다. 저도 모르겠어요. 아버지, 소녀 잘못한 일이 없습니다. 그녀의 친정 어머니도 기가 막혔습니다. 화가 치민 김정승은 낯을 들고 딸을 죽이러 들었습니다. 내가 무슨 얼굴로 살아 돌아왔단 말이냐. 김정승은 눈물로 만류하는 부인을 부리치고 한사코 낯을 치켜들었습니다. 그러다가 문득 딸이 지니고 있다가 우석 밖으로 흘린 족보를 발견했습니다. 이것은 무슨 족보냐? 이건 한양 사돈댁 족보가 아니지 않느냐? 그제야 딸은 울음을 그치면서 몇달전 문경세제를 넘어갈 때 있었던 기이한 일에 대해 말해주었습니다. 가마가 멈추었을 때 땅속에 들어가 웬 사내를 만났고 나올 때그 족보를 손에 쥐고 있었다는 사실을 그후 별일 아닌 줄 알고 혼례를 치렀으나 결국 이렇게 쫓겨나는 사달이 벌어지고 말았다고 말했습니다. 아, 세상에 이렇게 기막힌 일이 다 있단 말인가. 쫓겨난 것도 억울한데 왜 우리 애가 죽어요? 이제 어쩌겠어요? 남편이 들고 있던 낫을 내동댕이 친 부인이 딸을 다독거리며 말했습니다. 가엾은 내 딸아, 우선 몸부터 풀고 보자꾸나. 그리하여 김정승의 딸은 친정에 머물게 되었고 얼마 후 아들을 출산했습니다. 그 아이가 아장아장 걸음마를 시작할 무렵 김정승의 딸은 아기를 얻고 족보를 챙겨가지고 거기에 쓰인 고을을 찾아갔습니다. 물어물어 찾아가니 어느 집이 나왔습니다. 3년 전 하나뿐인 아들을 잃고 대가 끊기나 했던 그집 부부는 난생 처음 보는 며느리를 맞아 절을 받았습니다. 그리고 이제 막 걸음걸이를 시작하는 어린 손주를 품에 안았습니다. 부부는 서로를 마주보며 신기해했습니다. 허참 아들은 죽고 없는데 손주가 생겼구려. 3년 전 명풍수가의 명당 쓰기가 적중한 것이었습니다. 부부는 밀장을 조언한 풍수가를 떠올리며 감격했습니다. 한 처녀가 죽은 영혼과 합일하여 등남까지 하게 되었다는 이 이야기는 팔통이끼를 중시했던 우리 조상들의 모습을 풍자하고 있습니다.